they put them there poorly. Huh. Or just get pressed poorly. Huh. Где и как снимали сериал «Полярный» на ТНТ. Знаете ли вы, что Париченкову шпица и Охлобыстину приходилось играть в тулупах в 35-градусную жару в Москве и мерзнуть лютой зимой в Кировске? Обязательно досмотри этот ролик до конца, и ты узнаешь много нового из съемочного процесса по ту сторону экрана. Сериал «Полярный», премьера которого состоялась на ТНТ 28 октября, удивил всех поклонников комедии. Съемки проходили в трех локациях. В Мурманской области, в Кировские деревни древнего народа Саамов на Кольском полуострове, а также в Москве и Подмосковье. Напомним, что Михаил Пореченков сыграл отошедшего отдела авторитета Витю Громова, а само действие сериала разворачивается в городке Полярный, где зимы такие снежные и суровые, что актеры на протяжении всех съемок не вылезали из тулупов, валенок, меховых шапок. А гримеры рисовали артистам румяный морозец на щеках. Любопытно, что чум традиционное жилище северян снимали в московском кинопавильоне. А съемки выпали на жаркое столичное лето. И вот тут актерам пришлось показать все, на что они способны ради искусства. Вот что рассказал нам режиссер Михаил Старчак. На улице было 32, а все наши актеры были в меховых шапках, в зимних куртках, а посередине жилища горел костер. Ставили вентиляторы, где это возможно, а также под тулупами у них были футболки. Старались все снять максимум с нескольких дублей, чтобы наши артисты не попадали у нас в обморок. А вот снег, метель, сугробы в кадре, настоящие. Суровую зиму снимали в Кировске. Была адская холодина. Серьезный минус, а съемки достаточно длительные. Однако режиссер добавил, что грели люди. Ведь они в Мурманской области, простые, добродушные и невероятно гостеприимные. А вот финал, где все жители нашего городка Полярный бегут к нашему главному герою, мы снимали уже на Кольском полуострове. Была жуткая метель, а мы работали при минус 25 градусах ночью, добавил режиссер. Напомним, что по сюжету сериала героя Приченкова, Витя Громов, решается на побег, почти как герои комедии «Джентльмены удачи». Только авторитет 21 века бежит не в цистерне с цементом, а в поезде, что везет посылки на крайний север. В Заполярье герой вспоминает все, кроме пароля от общика, где хранятся деньги, и как общаться с отморозками, и что такое рэкет, и зачем меховые шапки в помещении носили, и свое старое прозвище, мясник тоже. А вы смотрели этот сериал? Как вы считаете, если не обращаться в Google, существует ли реально город под названием Полярный на карте нашей необъятной родины? Ждем ваших ответов в комментариях, до новых встреч, пока.